Aí, cara. Eu vou tocar a música do McFly daqui a pouquinho. Eu tenho uma ideia do Daqui a pouquinho. Agora, eu vou tocar. Ai, Jesus. Agora, ai, Jesus. Estão chegando aqui na porta. Chegaram os bof. Estão chegando aí, chegaram aí, tudo beleza? Ai. O gravador tá aí. A Sabrina. Ai, Japonês. Ai, Hi guys. Hello. Hi. Hello. Hello. Kids are lindo. Sit down, please. Sit down. Hi. 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 This program, his name is Panico, is a, a program for national radio, for broadcasting radio, and nice to meet you, Bola, Amanda, hello, hello guys, hello. Viadinho, you know Viadinho in Brazil? No. Viadinho, yeah, okay. Little oh. <laughs> Colby, Colby Flor, and Sabrina. Hello. Muito bem. She's a transex. <risos> perguntas aqui, perguntas aqui no, no nosso. Quem vai traduzir? Quem André é? Matalex? André! André Matalex está é vivo ainda? André Matalex. Matalex. Beleza, hein, Matalex. Não, nada, André. André Matalex Olha, é um homem. Sem voz. Não, não tem problema, Matalex. Você vai fazer o translate fazer aí porque o... é complicado aqui. O Nando está subindo. Pô, ele tá a cinegrafista tarde. ali é da gravadora, você contratou não? Ai, não, não sei, eu Hã? Ela é filha de cantor, cuidado. Ah, é mesmo? De quem? Filha do Renato Teixeira. Sério? Sou um caipira? E é linda, Sou né? Sou caipira? É mesmo? Pô, espetacular, hein? Parabéns, bebê. Muito bem. É, quem que vai fazer a tradução? Faz aí, Matalex. Faz aí, Matalô. Oh, tá com vergonha, aí, tá com vergonha. Deixa ah, aí. Mata, deixa o Matalex. Matalex é... Já é de casa. Lógico, lógico. Muito bem, a primeira pergunta aqui pro McFly, quem vai fazer é o Bola, que está aqui no Twitter. Tem, um tem, tem, tem um, muita pergunta, muita pergunta mesmo. Vamos então vou fazer o seguinte, aqui, ela é a nossa convidada de hoje. É Perfeitamente. A da, da, da banda que veio aqui Pode hoje. Pode fazer a primeira. Fazer então, Hello. 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 Você vai fazer a primeira pergunta. Eu Passa no microfone. Eu sou aqui no microfone. Pergunta que você quiser. Qualquer uma. Você quer saber deles? Você tá nervosa? Tá tranquila? Ah, tá tremendo. Eu não sei. Não sabe nem, não quer fazer? Ele, ele traduz pra você, se tiver alguma curiosidade. Não, mas faz alguma do Twitter. Alguma do Twitter? Então bola, você. Vamos lá, aqui ó. A Estela, ela quer saber, que eu não sabia disso, menino, mas ela quer saber do McFly qual foi a emoção quando eles ficaram sabendo que tiraram os Beatles do Guinness, do Guinness Book. Uh, how was it like when you guys found out that you have beaten the Beatles? Uh... On the record. Um, the record. Yeah. Thanks, thanks to Dougie, that was. Yeah, it was amazing. Um, we were all like 17, and Dougie was, or 16, weren't you? Yeah, you were 16, and uh, so we we've got Dougie to thank for that. Oh. But it was it was amazing, yeah. No, culpado aqui é o Dougie que é o Dougie mais novo. Ele tem, tinha 16 anos. Todos eles tinham 17. Se, se ele não existisse, não teriam quebrado o recorde. E o recorde foi o quê? Foi de, de idade, de banda, banda mais jovem, mais jovem a, a chegado ao número 1. Um. No número 1 um do playlist da, da, das paradas. paradas Muito bem, ele tinha 16 anos. 16 anos que beleza, hein? Caramba, 16 aninhos. Agora já estão maiores. Agora eles já, já tem. Agora já aguenta, é, agora já. Aguenta, agora já aguenta. Fica tranquila. Fica sujo. Fica aí, toda banda de rock, ainda mais de rock, eu queria. Tem sempre, ó, tá sorrindo, tá sorrindo, tá sorrindo, e tem um mal-humorado. Por que, que tem sempre um mal-humorado? So, ah, everybody is smiling, except ah, one that is not smiling. É normal. Which one is the, the, the bad mood guy? Oh, no, we're all happy. <laughs> it's just, so, Dougie's not feeling very well. Dougie has a bit of a cold. Ele, ele não tá se sentindo ah, bem. Ah, tá, tá doente. Tá And there's, there's so many people in the radio it station. Yeah, yeah we've never imagine. seen this before. It's not Loads. continuous. Very ah, different. Um programa que nem esse não existe. Né? Very, it's very... Um programa de rádio do mundo, também estamos juntos. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava lendo um pouco de vo... sobre a vida de vocês <risos> e vocês são muito amigos. É, vocês continuam morando juntos ou vocês moravam na mesma casa? Vocês continuam morando juntos? Então, ela estava lendo e ela descobriu que vocês são realmente, além de band members, vocês são amigos. Sim, claro. Se vocês ainda vivem juntos. Not no more, no. We live we live very close to each other within uh, neighbors. Yeah, yeah, it's like neighbors. We we neighbors. used to we used to live together for like three years and then then we all bought like houses or flats on the same road so we live pretty much yeah, next eles door. Eles junto até começar a ganhar dinheiro, basicamente é isso. E aí eles são vizinhos, no mesmo bairro e na mesma avenida. Muito muito vizinhos, muito, muito bem. bem. Oh. <coughs> 
Pois eu não, tenho uma eu tenho uma pergunta. Eu quero saber o seguinte, eles têm E sete... o curso em inglês lá? Dá tá pra fazer bom. ou não? Pode, pode, pode ser. Uh, ah, pera... You have a seven singles in top ten in England. Uh, I want to know about so it. Seven number one. About yes, yeah. yeah. seven. <laughs> If you have a number one in the billboard in USA. Or just England. Just England, I'm afraid. Why? I don't know. Because we're uh, English. Because we're English, yeah. Uh, uh, but, but you have success in England. You can have success in the USA. Yeah, no it's uh, it's a lot harder because America's obviously a million times bigger. It's you know, and um, because we've been successful in the UK, we've um, we've been so busy the past few years touring and you know doing one album every year, and so it's. Um, Hopefully, you know, we'll get a chance to try Crack America, but, you know, we're coming to Brazil a lot now, Australia, Japan, it's, you know, it's very... going to conquer the world. Time-consuming. But so. do you want? Yeah, I okay. mean, definitely, yeah, but we're, you know, we're spending a lot of time in Brazil and stuff. So. Don't be! <risos> Muito bem, ele está falando a respeito do, do sucesso ah, que eles fazem na Inglaterra é. e na... Exato, porque eles estão focados primeiro na Inglaterra, ainda não começaram a trabalhar propriamente nos Estados Unidos, mas estão indo para a Austrália e o resto da América do Sul, a gente já... Eles vão agora para Buenos Aires e para o México. Ah, para o México não, desculpa, o México. Ainda bem, México não, lógico. É, por causa da gripe suína. E <risos> Muito eles esperam bem. fazer sucesso nos Estados Unidos, com certeza. O Christian perguntou se eles querem. Fazer sucesso na América. Assim. Muito bem, dona Amanda. É, eu queria saber qual a relação deles com as outras bandas que estão fazendo sucesso, tipo Jonas Brothers. Yeah, eu tenho toda com o peitinho de oh, fora. Oh, né, ela veio. Ela, ela com o peitinho de fora. Obrigada, gente. Você veio com o peitinho de fora. Ah, calor. Tem 700 pessoas. Calor. Chamou frio, gente. Tem 700 pessoas no estúdio. Ela está dizendo que ela tem uma peitinha de fora. Ela está dizendo que ela tem uma peitinha de fora. Ela está dizendo que ela tem uma peitinha de fora. Ela está dizendo que ela tem uma peitinha de fora. Ela está dizendo que ela tem uma peitinha de fora. Ela está dizendo que ela tem uma peitinha de fora. Bom, vamos lá. É, para a pergunta mesmo. Se ele, como eles se dão com as outras bandas? Jonas Brothers. How do you guys get along with other successful acts like Jonas Brothers, for an example? Um, yeah, really well. You know, we met them a few times uh, when they've been over in England and uh, once when we were in America. They're, you know, really nice guys. We haven't seen them that often. Se yeah, não bem, eles não veem eles tanto, mas quando se cruzam em algum show, uh, conversam legal, assim, se dão bem. Não tem nenhum problema com eles. Muito Franz bem. Ferdinand? Ah, we've never met them, no. Nunca encontraram. Ah, Lady Gaga? Not yet. <laughs> we're, not, we're not cool enough to hang with the celebs, man. Yeah. Ele falou que eles não são cool, assim, não são legais o suficiente para estar com essas personalidades. Entendi. Muito bem. Seu bola do Twitter, lá. Quem manda? Aqui, o Matalão disse que o, o Tom postou no Twitter dele ele comeu alguma coisa aqui no Brasil e, e odiou, passou mal. Ela quer saber é. qual foi. So, they're saying that you posted on Twitter that uh, you ate something that uh, hasn't... Uh, uh, okay, we need, to, we need to clear this up. Okay, because this it, was, it, wasn't, it wasn't Brazilian it, food, it was steak and chips. Não he, era comida brasileira, he had, era carne e batata. He had a bad <laughs> steak, and uh, uh, steak and chips. <laughs> and, uh, and he just said it and all the fans got really cross at him. So we're sorry, but it, it was safe. Yeah, ele, so. ele escreveu isso e deu uma confusão porque todo mundo achou que, é, achou que, que a comida brasileira mal. tinha feito mal e na realidade não é uma comida propriamente brasileira. Muito bem, muito bem. Quem você pergunta? Pois não. Em inglês ou português se prefere? Eu prefiro você Bilo falar amor de inglês ou japonês. Em inglês. Avisa então, tá eles aí. É, hello, hi guys. Hello. Hi. 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 É, how do you? <laughs> é. <laughs> é. <laughs> How do you feel about Big 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 Big